Hello, hello, everybody. Good evening. How are you? Hello. hello good night, teacher. Good night. Good, good evening, everybody. Hola, bebe. Hello. Hello. <laughs> hello. Hello. Good night, hello. teacher. Good night. Good evening, guys. <laughs> He's so cute also, right? So cute. Here's your song. Hello. 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 <laughs> hello, baby. Oh, they say hello. 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 They say no, they are not. Uh -huh. See? Uh -huh. See? See? Uh -huh. See? This is I say say M M O B Q O S C Q P W S Y C. Hello! Congratulations! Oh, you are so smart! <laughs> Excellent! <laughs> Thank you, Desilene. Thank you, Desilene. <laughs> hey, excellent! You're 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 teaching him, right? That's great. Congratulations! Hello. Gracias. Thank you. Thank you. You're welcome. That's great. <laughs> Good evening, everybody. Welcome to the meeting, guys. How was your day? How are you? Tell me, how was your day, guys? So, so more or less, a little bit stressful, a little bit butter. Okay, hello, Peter. How are you? Good evening, teacher. Good evening, Peter. How was your day? Como estuvo su día? Very well. Okay, excellent. I'm glad to hear that. Great. Somebody else? How was your day, guys? Tell me something. Very great. Very, very great. Excellent. That's great, guys. I'm glad to hear that's that. Great. Happy to hear that, right? This is something good for you because that means that you're going to start the class with good energies, with a positive attitude. So we're going to learn more, right? This day. Okay, so we're going to wait for the others to get connected because we are just 11, guys. So we need more to pass the list, right? Right. I'm sorry. I had, I had to drink some water. <clears throat> so... I'm going to tell you that I would like you to see you again, guys. I would like to I would like to see Luis, Alexa, Daniel, Edwin, Carla, right, Lisette. The Good ones. Evening. Good evening. Good evening. Hello. How was your day, guys? Good evening, teacher. Good evening, Daniel. How was your day? How are you? Uh, so so. So so. <laughs> Why, yes. Daniel? No, don't say that. Say that it was happy. It was good. It was great. <laughs> okay. No, but we are going to change that that feeling, right? So we are going to make it feel better. Okay. So because we are going to learn a lot today. Okay. Hello, hello, Laura Guadalupe. Welcome, welcome, Jose Roberto. Also, how was your day, guys? ¿Cómo estuvo su día? Hello, teacher. Hello, Luis. How are Thank you? you? Excellent, teacher. Excellent. Okay, perfect. That's the attitude, right? Very good. Excellent. Thank you for showing us. Edwin Navarca, how was your day? I feel so relaxed, right? Like this. My day um, is great. That's okay. That's. That's why you are like this, right? Ooh, no attitude para empezar, right? Ooh. Yes, I am ready for class. Okay, you're ready for class. So, and Roberta is like combing her hair, his hair, right? Like this, right? 
Se le olvidó el café hoy. De coffee. <risa> Guys, the coffee cup. <risa> It's más delicioso. Yes, it's delicious. It's like a habit o vicio, ¿cómo se dice? Ok, no es un vicio, ¿no? No es, no es mentira, el café es vicio. When you get a custom, uh -huh, when you get a custom to the coffee, it tends sí. to make you that your, your head si me... hard. It's pain. Right? Es... For, for, for sinus, azúcar. Azúcar, de verdad, pero sin azúcar. Without sugar, right? Sí, si no, no es bueno. So you, te gusta amargo, right? Sí, amargo. Es el sabor más excelente que pueda. Uh, yo no tomo café. I don't drink coffee. You don't drink coffee? Mm, no, I don't. ¿Tea? Soda. Solo soda. ¿Sí? ¿Soda? Mm, no. ¿Either tea? Uh, no? Just water. No. So you are a healthy person, right? Yes. Okay, you have a healthy habit. That's great. No, it's okay. not it's not just a kidding, right? You had to drink a lot of water and you had to substitute the coffee because the coffee, the soda, and those kind of junk drinks, right? It make you feel uh it make you feel with uh it make you feel sick. In the future, right? Because the coffee tends to high the blood pressure, right? And you can get a hypertension, hyper hypertension, right? Right. Yes, it's true. So that is why it's good, but at the same time, it's not good. So you have to make a balance, right? Between the water and the coffee, the soda and the coffee also, right? And also mm -hmm. the sugar. You have to avoid that, right? To be healthy condition, right? Okay, perfect. So we are going to continue, guys. I'm going to open the, the handbook. Just give me some minutes. For a while, the others are getting into the meeting. Okay, estamos pronombres. Yes, okay. Uh -huh. We were talking about pers uh, personal pronouns and possessive. <laughs> possessive of heaven. Possessive adjectives, muy bien. And what was the examples of possessive adjectives? I, you, he, she, he, is, we, you, they. Okay, that's a personal pronoun. Uh -huh. What about the possessive adjectives? My, my, my your, it's your, your is, her, it's your, or their. Excellent, great. Congratulations, guys. You have to study, right? That's great. I'm happy to hear you that you have gotten the topic in a perfect way. So we are going to see another things today. So just give me some minutes and I'm going to open the platform. I don't know why the internet is a little bad right now. But just give me some minutes. Did you make the homework, guys? Yes. Okay, perfect. Great. So let's see where we are yesterday. We were on page, let's see. Okay, we were on page 14, right? We were on page 14, okay? So, but first of all, I'm going to pass the links before I forget it. Just give me some minutes and I'm going to open it. Here, here. Okay, here you are, guys. Okay, let's start. Alexa Guadalupe Lopez, Viuda de Vázquez. I'm here, teacher. Thank you, Alexa. Berta Lisset Medrano Medrano. Present, teacher. Thank you, Berta. Daniel Jornadas Hernández García. Here, teacher. Thank you. Edwin Asunción Abarca Celayandía. 
Present teacher. Okay, Edwin Walter Flores Munguia. Okay, Jose Roberto Perla Guevara. Present teacher. Thank you, Karen Beatriz Ramirez Lopez. Present teacher. Thank you, Karen. Carla Susana Flores de Ponce. Excellent, Carla. Eh, Laura Guadalupe Bonilla Cruz. Presente. Thank you. Mario Alexandre González Zelaya. Mario. I'm here. I'm here, teacher. Okay. Sorry. Perfect. Thank you so much. Marlenis Noemi Martinez Reyes. Marlenis. Present teacher. Thank you, Marlenis. Pablo Josué Mansor Cruz. Pablo. Ok. Eh, Pedro Ángel Benítez Andrade. Pedro Mauricio Velázquez Sorto. Presente, teacher. Thank you. Wilfredo Gómez Robles. Wilfredo. L. Ok. Jenis Noemí Contreras Mendoza. Jenis. Yuri Vanessa Rivas de Peña. Y Flores Vinda Elizabeth Chicas. Okay, guys. So we are going to start. I'm going to share the screen and we are going to pass to another topic, right? Let's see where we are. Okay, perfect. It's here, guys. So let's continue working in the manual, okay? Today we are going to remember the alphabet, guys. So do you remember the alphabet? Yes? Okay, yes. We, we have A, B, C, D, F, D, F, Okay. A, B, C, D, E, E, F, F, G, T, H, I, J, J, K, K, L, M, 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 O, B, Q, U, R, S, T, U, U, B, B, W, X, X, X y, 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 Z, right? Z, Z. excellent, guys. So let's play a game, okay? Let's spell our name, okay? So we're going to spell it as much as fast you can, okay? Is clear what you're going to do? I'm going to give you five minutes to write it down your name and Practice, 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 because I'm going to start to ask you, you spell your name as much as fast you can. Okay, it's clear? Okay, go ahead. Five minutes to practice, okay? Just put, mute your microphone and start practice. Practice, practice. Mm. Thank 
Valeu, Alex. You practice? Try to practice at least 10 times, right? Try to write the letters and the sounds of the letter and you can practice. Pa, pa, pa. Hola, buenas. Hello, Peter. Hello. How are Good you? Evening. Good evening. I'm fine. Great. So we are making an activity. We are practicing uh, the letters of our name. And then we're going to ask, do you repeat it or say or spell it your name? Spell your name as much as fast you can. Okay? Okay. Excellent. Practice. You have five minutes.
Okay, finish. Do you need more time? Finish? Okay, let's start, guys. I'm going to start. I'm going to stop the share that. Okay, let's see. Vamos a ver. So, tell me a number from 1 to 13, Mario. Number 5. Number 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Edwin Abarca, okay? Edwin, you're the lucky one. Okay, so spell spell your name, please. Que saladito, man. <laughs> no, you are the lucky one, el afortunado, okay? Edwin, Edwin Abarca. Solo un nombre, okay? Solo un nombre. Solo, no, solo, solo un nombre. Solo un nombre, okay? Sí, por ahorita. Okay. E-G-W-I-M. Excellent. So, ahora, now we are going to pass you another... Another part, and then we're going to come back with more fast, okay? More faster, right? Okay, so let's see with Jose Roberto Perla, spell your name. <laughs> I can hear you. I can hear you. So let's see. Okay. So you want you can fix. Hola. Okay. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Tenía desactivado el, el micrófono. Yes. Okay. Go ahead. Me, me perdí con la con la explicación. Solo solo un nombre, Roberto. Just one name. Tu primer nombre tienes que deletrearlo. José, digamos José. J O C C E. J Ajá, uh -huh. J-O-S-E, -S -E, sí. right? Okay, perfect. So let's see, Carla Flores. Carla, spell your name, please. K-A-R-L-A. Excellent, thank you so much. Vamos con Daniel, okay? Daniel, spell your name. Okay, teacher, last name. <laughs> okay. Okay. J O N I S. Okay, perfect. Excellent. J O N A S. Okay, perfect. So let's see. Let's continue with Karen. Okay. U A R R E N. Okay, so you spell Karen, right? Okay. Yes. It's K. A R E N. Yes. Okay, perfect. K. Okay, thank you so much. Congratulations. Ahora los demás practiquen porque después vamos a preguntar más rápido. Okay, so let's see. Marleni. Marleni, you are going to be the next one. Okay, spell your name. M I R L M N E S. Okay, M A R L E N I S. Yes. Okay, okay, perfect. So practice more, okay? Practice because we're going to ask you again. You're okay. going to try to make it faster, okay? So let's continue with Peter. Peter, okay, Peter, spell your name, please. P E D R E O. Oh, please. okay, perfect. Excellent. Thank you. Yes, Next, Laura Guadalupe. <coughs> Laura, are you there? Laura? She's not here, right? Okay, Peter Mauricio, okay? Pedro Mauricio? Hello, teacher. Hello, spell your name. P-E-D-R-O. Oh, excellent, excellent. Thank you so much. Let's see, let's continue with Lisette Medrano.
Lizeth Medrano, spell your name, please. She's not here, right? Okay, Luis Varela. Hello, teacher. Hello, spell your name, Luis. Uh, L U I S. Excellent. Thank you so much. So let's continue with Alexa Guadalupe. Okay. Um, A L E X A. Excellent, Alexa. Thank you so much. Let's continue with Mario Gonzalez. Okay, Mario, spell your name, please. Okay. M A R I O. Excellent. Thank you so much. Okay, let's continue again. Okay, we were. Starting with Edwin, okay? Edwin, spell your name again. E-D-W-I-M. Uh -huh, much better, right? It sounds good. Much better, okay? Let's continue with Jose. Jose Roberto, okay? Let's continue, Jose Roberto. El segundo nombre, ¿verdad? First, el, no. El que tú quieras. R-O-B-E-R-T-O. Um, Okay, R-O-B-E-R-T-O, -E better, much better. Okay, thank you so much. Let's continue with Carla, okay, Carla, go ahead. K-A-R-L-A. Excellent, thank you so much. Daniel? Okay, teacher, they A N I E L. Okay, D-A-N-I-E-L. Okay, perfect, excellent, thank you so much. Let's see, Karen. I can hear you, Karen. <laughs> Karen. Oh, hola. Hello. Eh, hello. Hello. Eh, <laughs> Perdón, ¿cómo estaba distraída? K-A-R-E-N. Excellent. K-A-R-E-N. Excellent. So let's see with Marlenis. M O E M J. Okay, so you spell the second name, right? M O E M Y, right? No, I mean. Why? Okay. Okay, perfect. So let's continue with uh, Laura Guadalupe. Okay, Pedro Benitez. Spell your name, please. The second name. El que usted quiere. Mm -hmm. Ah. Um, A N J G E L. Okay. Angel. Angel. Okay. Perfect. Thank you so much. Excellent. So let's continue with Pedro Mauricio. Peter. And I. You. Hello, teacher. Hello, yes. They are M M I U R I Z I O. Excellent. Thank you so much. So let's continue with Luis Varela. Um, Luis? Okay. Um, sería A M R I Q U a, A, E. <laughs> okay, if you want, you can spell the same name. The point is that you had to learn how to say it in a fast way or more or faster than before, right? Like you can say, uh, okay. uh, J O S E, -S -E, -S -E right? Y después lo dice más rápido, más rápido, más rápido. Esa es la dinámica, ¿verdad? Aprender a decirlo más rápido. Okay? Thank okay. you so much. Okay, one more time. Okay. Yes, one more time. Otra vez, Luis. Um, uh, I am R I Q U R. What's your name, Luis?
Luis? Enrique. Enrique, okay. What? Enrique. Ah, that's why. Okay, Enrique. Okay, perfect. Excellent. Okay. Thank you so much. So let's continue with Alexa. A L E X A. Excellent. Thank you so much. Let's continue with Mario. M A R I O. Okay, perfect. Congratulations to all of you guys. So try to practice the spelling, okay? This is going to be useful for you when you are going to spell something or you are going to give a direction in English, right? You are going to describe or you're going to spell some names of some streets or some places you can. You can spell that. Maybe someone is going to ask you, okay, could you spell that name? Because I didn't hear very well. Okay, so of course. So you are going to start to spell it and the person who is asking for that is going to understand. It's going to write it down what you have spelling. Okay, it's good. Okay. So practice for, the, for tomorrow. I'm going to ask you again. Try to learn how to spell your full name. Okay, please, for tomorrow. This is your first homework, okay? So let's continue with the manual. Let's see. Okay, so let's continue, guys. After practice the ABC or the alphabet, we are going to continue with this. Listen to your teacher and circle the letter you hear, okay? Do you have the manual printed it right now, guys? Vaya, yo voy a decir las letras, right? Right? And you are going to write what you have heard, okay? Yo voy a decir unas letras y usted las va a escribir. It's like a dictation, como dictado, okay? <coughs> ¿Es clear? Teacher. Ajá. Uh -huh. Teacher. Tell me. Dígame. Eh... Eh, yo tengo un problema ahí porque siempre estoy conectado desde mi iPhone y no, no puedo manipular mucho eso. Todavía no he corregido lo de mi compu. No, este, pero aquí no vamos a hacer nada en la plataforma. Ahorita solamente va a escuchar las letras que yo voy a decir y usted okay. las, va, las va a escribir en su cuaderno. A ver. Let's, let's. Ok, vaya, permítame. Ok, so. Pero no voy a poner esto. Voy a dejar de compartir, ¿ok? Voy a dejar de compartir y voy a, a, a dictar ustedes, ¿ok? Ok, perfecto. So, are you ready? Ready. Excellent. Me. Excellent. So, D. Use me, please. Ok. Did you get it? Yeah. V. K R Z X I know listen to you didn't you didn't hear I have connected no. my microphone <laughs> okay lo voy a decir despacio okay I'm going to say tell you slowly okay so let's see D mm. D V. Oh, v. Yeah. K. K. R. R. Z. Z. X. X. T. T. L, L, E, E, U, U, I, I, N, J, J. You get it? Bueno, a ver si adivinamos, a ver si está, van a ir chequeando a ver cuáles estuvieron buenas y cuáles estuvieron malas. Y al final nos van a decir cuántas estuvieron buenas y cuántas estuvieron malas. ¿Ok? But okay. Be sincere, ¿ok? Be sincere. 
Okay, so the first one is let teacher, es, teacher. Uh -huh. This is this is not a word, right? No, it's not a word, it's, it's just a letter. Okay. Just a letter. Okay. Yes. La primera es la, la letra D. La segunda, D. la D, ajá. Uh -huh. La segunda oh. es la U. La B. La B. B. Ajá. O la B, B de vaca, como dice, right? La ah, B. ah, ok. B. Luego vamos con la K. La tercera sí. es la K. Sí. La cuarta es la R. Sí. Ok. La cinco es la Z. Ajá, yeah. La número seis es la X. X. Yes. La número siete es la T. K. La T. Uh -huh. La número 8 oh. es la L. Yeah. Ok. La número 9 es la e. la e. Muy bien. La número 10 es la U. La número 11 es la I. 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 Muy bien. La número 12 es la J. La J. La J. Ajá. ¿Cuántas estuvieron buenas y cuántas estuvieron malas? A ver, escríbanme en el chat. Tuve una mala. Dice sí. here. Just Yo one. tengo dos malas. Ok, Pensé two. que era la B y no la V. Ok. La Cinco J, buenas y nada más. Y la Z tuve mal. La Z, la right? De Z. Sí. Es que la Z suena sí. como que trae como vibración, right? Like like una sí. Ajá, exactly. Ah, yo, 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 The sounds are similar, right? Okay, perfect. Excellent. But you are okay. You got the most of them. Okay. Ustedes adivinaron por escucharon la, la mayoría, right? Okay. Excellent. Perfect. So, Karen already write the result in the chat of the meeting. Do it. Escriban cuántas buenas y cuántas malas, okay? Tantas correct. Tantas wrong, okay? Go ahead. Pero Karen. Okay, let's continue. After that, we were talking about possessive adjectives. Do you remember that? The dog is barking, right? Podrían ponerle mute al micrófono, chicos. Un ratito, please. I'm going to explain something. Okay, guys. Do you remember the possessive adjectives? ¿Cuáles son los, los pronombres posesivos o los adjetivos posesivos? My, your, his, her, its, our, it's and thing. their. Muy bien. Okay. Pero ahora vamos a ver un nuevo, to, un nuevo tema, perdón, que es relacionado con las poses y adjectives. Así como también tenemos poses y adjectives, también, también tenemos poses y nouns. ¿Y, cuáles, ¿Y qué son poses y nouns? Al igual que los poses y adjectives, ellos nos dicen que algo pertenece a nosotros. La única diferencia, chicos, here is that you are going to write a name. Usted va a escribir un nombre y no un adjetivo posesivo. Y va a identificar la pertenencia con una apóstrofe y una S. ¿Ok? For example, tenemos our teacher's name is Roxana. ¿Ok? El nombre de nuestra teacher es Roxana. ¿Ok? Pedro, Pedro's address. La dirección de Pedro. Melissa en Dora's last name. El apellido de Dora y Melissa es tal, 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 ¿verdad? Entonces, este apóstrofe nos, dice, nos enseña que o quiere decir, ¿verdad? La palabra de en español, ¿ok? El nombre de tal, tal, tal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siempre vamos a poner el nombre primero. Después el apóstrofe y después, ¿qué es lo que posee ese nombre? ¿Ok? Por ejemplo, you can say, the Robert's car. El carro de Roberto. The, the Peter's house. La casa de Pedro, ¿verdad? The Karen's dog. Puede decir, 
el perro de Karen. Claro. Ajá. Entonces, usted también puede decir, eh, the Edwin cell phone, right? El teléfono de Edwin. ¿Ok? ¿Es clear? Yeah. Okay, let me show you another example. Just give me some minutes and I'm going to look for them. Okay. Mm -hmm. Hello? Hello? Okay, chicos. ¿Se entendió más o menos? Okay. ¿Se entendió más o menos cómo es la dinámica de cómo vamos a hacer lo de los, los possessive nouns? ¿Ok? Ya no vamos a decir yours, ya no vamos a decir his, ya no vamos a decir theirs, sino que vamos a decir the student's name, right? This is an example. El, los nombres de los estudiantes, ¿ok? Voy a ahorita les comparto, chicos. Pensé que se ha trabado esta cosa, no me quiere seguir. Ok, chicos. Ok, let's talk about this. Can you see the, the whiteboard or the notebook? Vaya, ayer estábamos hablando de esto. Possessive, possessive adjective, right? But also exist possessive nouns. Ok. Aquí está lo de la, la ABC, right? And also we have the titles. And also we have, let me see. Possessive nouns, okay? And what are the possessive nouns? I told you. They are they uh, they show us that something belongs to us. Also, right? Some examples of them is Rachel's car is in the garage. El carro de Rachel está en el garaje, right? The car of Rafael, por no decir the car of Rafael, vamos a decir the Rachel, perdón. Rachel's car. ¿Ok? Es, este apóstrofe sustituye la palabra of, que en español significa de. ¿Ok? Pero también existen algunas reglas, chicos, en donde cuando estamos hablando de nombres plurales, ¿verdad? Por ejemplo, Alan's name, o digamos, student's name, el apóstrofe ya no va a ir antes de la S, sino que va a ir después de la S. Si estamos hablando de plurales, por ejemplo, los estudiantes. Students names, ¿ok? With S. Entonces, en ese caso, vamos a, a poner la S, la, perdón, la S, sí, la S antes del apóstrofe, no después del apóstrofe. ¿Es clear? Like this, right? Students report card are ready. Las boletas de calificaciones de los estudiantes están listas. Students reports, okay, cards. Is clear? Okay, veámoslo, veámoslo. Ajá. Veámoslo así de simple. Solo veamos los plurales y veamos los singulares, okay? Vaya, voy a escribir acá. Por ejemplo, si yo quiero decir el teléfono de Edwin, ¿ok? ¿Cómo lo pondría? The. Uh -huh. Edwin. Uh, Edwin cell phone. Cell phone. Uh -huh. so, Edwin uh -huh. cell phone. Pero aquí lo vemos un singular, ¿verdad? Que como no son varios teléfonos, solo es uno. Y como uh -huh. solo estamos hablando de nombre. Entonces, el apóstrofe va antes. 
Pero qué pasa si yo digo la, los libros de, de, de los profesores. Teacher. Uh -huh. pues yo, ahí solo dice eh, el teléfono de Edwin o el teléfono de Edwin. Está tácito ya el él. El artículo él está tácito. Uh -huh. Pero se puede uh -huh. poner así también. De Edwin Selfman. But it sounds more natural, Edwin's, El, Edwin's cell phone, right? Si yo no, tengo no. un nombre plural, este es un nombre plural, ¿verdad? Maestros, ¿ok? En este caso, si yo tengo un nombre plural, ya no la es, la S ya no va a ir después del apóstrofe, sino que el apóstrofe va a ir después de la S, ¿ok? Mm. Teachers mm -hmm. books, ¿ok? Teachers books. Oh. Mm -hmm. Los libros de los maestros. ¿Es clear? Es clear. Ok, perfecto. Entonces, solo esas dos vamos a manejar ahorita, ¿ok? Plural and singular. Plural and singular. ¿Ok? So, let's do an, a practice online, ¿ok? Using possessive nouns and possessive adjectives. I'm going to share the link in the meeting chat and also I'm going to share the link in the in the WhatsApp group, right? Just give me some minutes. ¿Cuántos ejemplos he hecho? Hola. No, ahorita vamos a hacer como una práctica en línea, pero esta no tiene para para evaluarla, sino que usted solamente tratará, de, bueno, en este caso vamos a tratar de escribir las oraciones y hacerlas en el cuaderno, porque esa no tiene para dar resultado, ni para escribir acá. ¿Ok? Entonces lo voy a, a, lo voy a compartir. Mejor así. Uh -huh. Okay, we are here. Okay, vamos a, vamos a poner esto acá. Can you see this? So, you are going to replace the personal pronoun by the possessive adjectives. Usted va a cambiar el pronombre personal que tiene aquí por el, por el adjetivo posesivo que pertenece a este pronombre personal. Okay? Entonces, el pronombre personal es la pista que le están dando. Okay? Is clear? Por ejemplo, where are your, your friends now? ¿Dónde están tus amigos ahora? Y así sucesivamente va a ir, repli va a ir reemplazando, ¿verdad? Ok, go ahead. Ahí sería yours. Yes. Sí, así es. Así es. Okay, si, quieren, okay. si quieren pueden tomar nota de lo okay. de, la, de las... Okay. If you want, you can take notes about the, the class that we were discussing yesterday. What, what are the personal pronouns that goes with the possessive adjectives? Y es plural, sería después de la R, la, la apóstrofe, ¿verdad? Sí, but, pero aquí solamente me va a ubicar possessive adjectives, no possessive nouns, en esta parte. ¿Ok? Ajá. Uh -huh. Luego vamos a ir con lo demás. Thank you. 
Finish the first part. I don't know what that guys. Guys, let me know when you finish the first part. Yes, sure. Okay, perfect. Now what we are going to do in this second part, we are going to replace the personal pronouns by the possessive adjectives. Okay. Or in this case, you are going to use John Joan is John and Nancy. En este caso, usted va, va a sustituir John and Nancy por el pronombre personal, o el, pos, el possessive, el possessive adjectives, es lo que le quiero decir, perdón. Entonces, Joan is, como son los dos, their, their, dark, their, 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 right? Their, Joan their. es su hija, ¿de quién? De John and Nancy, ¿ok? Their. Exactly. Our names are Katie and Robin. This is T T H E and apostrophe R. Yes, T H E E apostrophe R. I R. No, no le va a poner ninguna apostrofe aquí. Aquí vamos a utilizar los poses y adjectives. ¿Cuáles son? Pero solo le agregaríamos la S al final, ¿verdad? No, aquí no les es que aquí no le estamos pidiendo lo de los nombres. Aquí estamos pidiendo poses y adjectives. Las poses y adjectives son my, your, his, her, it, or it's or our, their. Muy bien, esos son. Entiendo. Sí. Ok, perfecto. Espérense sí. que eso me sobra yo aquí. Uh -huh. I finish. Excellent. Thank you so much, Alex.
política, mas... No finished. No yet, okay? When you have more time, you can say no yet, teacher. No, teacher.
finish. Okay, let's check it, guys. We're going to check it because uh, it's time. Because it's the time, right? So let's see the first one. What is the first one? Yours. What is the number one? Uh -huh. Volunteers? Yours. Your. Uh -huh. Where are your friends now? Very good. Let's see number no. two. Let's see number two. Teams, highs. There. Sure. What is the positive adjective for I? I. My. 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 Okay. My. Here is a postcard my. from my, my friend. friend. Okay. Thanks. My friend D. Okay. So let's see. Number my. three. She lives in England yes. now. Cheese. 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 Cheese or her? Her, her. her. her family. Her. Recuerden que el posesivo her. para el pronombre she is her. her. Okay, her. perfect. So let's see number four. He, her, white word. He is white. Words war. in war. Two war. War. right? Oh, excellent. So let's see number five. He is his, his, his company. His company builds websites. Website. Okay. Website. Excellent. Thank you. So let's continue with the next one. Here we are going to reply or we are going to replace, sorry, the no by the personal by the possessive adjective. Aquí va a, a reemplazar el nombre por el pronombre posesivo. Ok, Edwin Abarca, do you have a question? Yes. Uh -huh. eh, en la parte anterior se puede ser contractado. No. No, no, no. No, porque aquí solamente te están pidiendo el posesivo, el adjetivo posesivo, pero no te están pidiendo el nombre posesivo. Entonces en las cuatro y cinco es his. His. Ajá. Ya, pero his. Necesito algo con que anotar, pero es que aquí creo que no se puede. Let me see. His tendría que ser. Aquí es his. 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 Ok. His. Why? Este, oh. ajá. Este es el pronombre posesivo del, prono del pronombre personal he. 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 Ajá, ahí estaba una tablita donde se explicaba lo, el posesivo, el personal pronoun sí. y el posesivo que pertenecía a cada uno no, no, de ellos. No, 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 no. Aquí es lo mismo. Aquí sí. es her, porque es femenino. ¿Ok? Her. Her. Her family. Su familia. ¿De quién? De ella, ¿verdad? Aquí es my. My. Ok, my. Aquí es your. Ok, your. Con R, ok. Your. Your friends. Aquí es his también. His company. Bills. Website. Ok, es clear. Ok, vaya, ahora vamos al revés. Ahora nosotros vamos a... Esperen, voy a borrar esta parte de acá. Ahora nosotros vamos a sustituir los nombres que tenemos acá. Los nombres que tenemos acá por los poses y adjectives. Ok. Vaya. John is, John es, y va a usted a usar los que están entre paréntesis. ¿Quién es John en Nancy? ¿O qué pronombre sustituye a John y Nancy? Ajá, there, ¿verdad? Y el pronombre posesivo, posesivo de there es there. Entonces, no se puede decir, Joan is 
There. 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 Muy bien. There. 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 Okay. There. 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 Joana es su hija. ¿De quién? De ellos dos. De yo en Nancy. Okay. So let's see number two. Our names are Kate, Katie and Robbins. This is... Dave. Ajá. De él también. Dave porque Norman. están sustituyendo a... Dave. Kathy and okay. Robbins, right? Y el pronombre uh -huh. posesivo Dave. de there is there also, right? There. So you are going to say there. There. Uh-huh. Um, um, I make you okay. The sentence, the sentence uh, start with our names. Mm -hmm. Because it means that we... Ah, okay. This is our in this case, right? Our names uh -huh. are Katie and Robbins. This mm -hmm. is our mother. Yes, you're right. Old, old. This, this case is our, right? I didn't notice about that. Thank you so much. Oh. You're welcome. Uh -huh. nuestra. Es la mamá, es nuestra madre. Nuestra. So in this nuestra. case, our, our nuestra. mother. Is the same, right? Our, nuestra. Mm -hmm. Suyo de oh. nosotros. The we. The we, exactly. Uh -huh. Three, mm -hmm. Jeremy and Valerie are? They are. There, their parents. Mm -hmm. Mm -hmm. Their parents will be in. The kids son papas. Ah, the team and carry. Carry, okay? So let's see number four. Tony is her. Her grandson. Muy bien. Yeah. ¿De quién es? Uh, Hijo uh, es nieto, perdón. De Mary. De Mary, okay? So in this case, is her grandson. Let's see number five. My name, My name is Annie, and this is your father. My, My father. My, My father. My, father. Mm -hmm. My name is Annie. This is? My. My. My father. My father. Okay. Father. This is my father. De quién? De Annie. De Annie, pero como estamos hablando en primera persona, entonces por eso es que es my. Let's see number six. Alex. My name. Ajá, my name, name. porque estamos hablando de primera persona. Entonces, el contexto de la oración nos va a decir cuál vamos a utilizar. My name is Alex. Alex. Okay, let's see number seven. Martin. Peggy and Martin are they. 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 ¿De quién son hijos? ¿De quién son hijos? De ella. De Kelly. De Kelly. ¿Y ella? ¿Cuál es el pronombre posesivo? Her. Her, Her children. Ellos son um, sus hijos. Okay. ¿De quién? Suyo de ella. Her. Her children. Y children Her. es el plural de niños. Porque child es singular y children es plural. Plural. Okay, let's see number eight. Your name is Greg. Mm -hmm. They are. Oh. Or. They are. Or. 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 Your pardon. name is Greg. They are. Or. They are. Yours. Yours. Your. No, yours. Yours. Oh. Yours. Your, your name oh. is Greg. They are your parents. Your parents. parents. Your parents. Greg mm -hmm. es tu. George. George. Sus padres. Sus padres. Right? No, pues no andaba tan perdido. 
<laughs> okay, more or less, right? Okay, perfect. So let's see. This is all, right? Es más confuso esta parte. Yes, it's more confused. But in this way, you're going to manage that. Tomorrow, we are going to see more about possessive nouns, donde vamos a ocupar el apóstrofe, okay? Right. Ahorita solo hemos ocupado lo que es el posesivo, pero falta ver un poco acerca de los nombres posesivos, okay? Vaya, les voy a mandar una, una captura, okay? Al grupo de WhatsApp, para que lo tengan ahí por cualquier cosa. Just give me some minutes. Voy a mandar una imagen para que la tengan como apuntes para los pronombres posesivos. Ok. So, would you like to do a practice about, about possessive nouns? Bueno, vamos a tener como un listening, un pequeño listening. ¿Dónde no? En el chat. Voy... Ah, en el chat de la... De la... del WhatsApp, se los voy a mandar. Oh. Ok. Sí. Vaya, este es un listen. Ok. Get into the, the link, please. Sí. Did you get it? Yes. Ok. Vamos a hablar acerca de los plural nouns. No, de los possessive nouns, right? What you are going to find, let me share the screen. Este es un listening que lo que vamos a hacer. Le vamos a dar clic acá a la bocinita y vamos a escuchar. Luego de escuchar lo que dice la bocinita, vamos a elegir la opción correcta de estas dos. ¿Es clear? The ocean A. Vaya, la pregunta, chicos, les dice de quién es el carro. 
de quién es el carro. Y miren quién tiene entre paréntesis. Iván. 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 Entonces, ¿cuál es la opción correcta? ¿La sí. plural o la singular? Como aquí mm. solo tenemos uno, entonces sería... Das is Ivan's car. Es el, aquel es el carro de Iván. Iván. ¿Ok? Aquí tenemos un plural. ¿Y qué pasa con los plurales? ¿Dónde va el apóstrofe? ¿Va antes o después del nombre? Después. Después, después del nombre. Y va después de la S, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la opción correcta? A ver. La B, it's my neighbor's house. Ok. Y así sucesivamente. Ok, go ahead. Whose house is it? Whose house is it? Whose car is that? 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 De quién es el carro? Whose car is that? Y ahí van a decir, esta es la pista que tienen que tomar para hacer la respuesta. Uh, mm -hmm. Whose car is that? Whose car? Whose car is that? Porque Lisa ni les está preguntando de quién es el artículo que ven ahí. Y entre paréntesis tienen de quién es el artículo, pero usted va a decir la, la opción correcta. En cuanto a la estructura, ¿dónde va el apóstrofe? ¿Si va antes o va después? Si es singular, usted ya sabe dónde va. Y si es plural, usted ya sabe dónde va. Whose car is that? Whose house is it? Whose house is it? Whose car is that? Whose car is that? Whose house is it? 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 Whose handbag is this? Whose handbag is this? What? <laughs> mm. 
What happened, guys? <laughs> Why, Robert? <laughs> Why are you asking for, for help, right? So let's check it, guys. No worries, okay? What was the, the third one? Uh-huh, what is the third one? Volunteers? Whose handbag is it? ¿De quién es la cartera? Is the Lola, right? Aquí tenemos Lola. Entonces, ¿cómo quedaría la cartera es de Lola? Is letter A or letter B? Letter B. Are you sure? Recuerden que aquí solo hay una cartera. Es singular, right? Okay, yes, you're right. It's singular, right? Yes, it's letter B. ¿Por qué? Porque solo tenemos una cartera. Y tenemos solo una Lola. Si tuviéramos dos Lolas, y tuviéramos dos carteras, entonces sería letter A. Pero no, tenemos solamente una. Es singular. Ok, so let's see. My cousins. Cousins is plural or is singular? Plural. Plural, muy bien. So, let's hear. Whose dog is that? ¿De quién es el perro? That is my cousin's dog. Uh -huh. That is my cousin's cousin's this this dog. Dog, right? The king is the mis primos, verdad? El perro de mis primos. Okay, let's see. My brother, singular or plural? Let it be. Plural, letter B. They are my brother's shoes. Excellent. So, and that's all, guys. Let's check it. Right? You got 10 of 10. Look at this. Perfect, right? Great. So, let's continue with the manual, guys. Did you get it? Yes, no? More or less. More or less. Okay. Vamos a, vamos a ver más para perfeccionarlo. Okay, no worries for that. Okay. Let's come back to the manual, okay? What we are going to do now, guys, we are going to ask a partner to spell the following information and write the spaces. Use capital letters for proper nouns, okay? Your teacher's name is, what's your teacher's name? My, my teacher's name is? Roxana. 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 Muy bien. Así van, a preguntar, así van a responder. The number two. Your classmates' names is or are? Uh, are, ¿verdad? Your classmates' names are or, uh, no, this, this case is is, porque el apóstrofe está antes. Your classmate are. name no. is, el nombre is. de tu compañero es, de tu compañero Roberto. es, Roberto, Pedro, Daniel, Mario, Mario, etc., right? Y así sucesivamente. Mamá. Es la misma aplicación que viene en la computadora. La clase. La clase. <laughs> That's funny, right? <laughs> oh, it's good. 
<risa> Decimos que entendemos, pero vamos. Ay, no. No sé, ya. Clear la Glenpass River. La Glenpass River, right? That's great. <risa> That's a mile. One hour day hold. Bien. Entonces sería right. My classmate's occupation or last name is Aquí todos son singulares y estamos hablando de su compañero de trabajo. Usted debe elegir un compañero en específico para obtener toda la información que le están pidiendo. Por ejemplo, what's your teacher's name, your classmate name, a classmate occupation, a classmate last name. Right. Okay, excellent. Vaya, uh -huh. your teacher's name is, en este caso es is, Roxana, right? Uh -huh. Uh -huh. Your classmate, classmate's name is Karen, muy bien. A classmate's occupation is digitizer, right? A classmate last name is Ramirez. Muy bien. Solo la primera. Hay que corregir is. ¿Por qué solo uno? Is. Is just one. In, yes. In, in number three, three. In number three is a classmate occupation. ¿Cuál es la ocupación que tiene su compañero? Es ingeniero, es uh, uh, executive. supervisor, executive. Ajá, muy bien. Así es, entonces, su compañero. He is, an, he is an executive. Uh, he is. He is an executive. Last name. El apellido de su compañero. Es Hernández. His, his last name his, his is last Hernández. Hernández. Muy bien. His last. His last name is uh, Hernández. Right. Like 
Okay, perfect, guys. Okay, Mario is already finished. Okay, Edwin Abarca is already finished or is already done also, right? Mm -hmm. Excellent. Thank you. I forgot it because of the background noise. I put it like this, right? Okay, so what we're going to do, we're going to fill in the blanks with the information that is asking here. For example, the first name, the middle name, middle name significa segundo nombre, right? Last name, tu apellido, occupation, and boss name. What's your boss name? ¿Qué significa boss name? ¿Cuál es el nombre de tu jefe? ¿Cuál es el nombre de tu jefe? Así es, muy bien. And workplace? Lugar de trabajo. Excelente. Así es. Eso es lo que van a tener. Van a preguntar a su compañerito. Bueno, ya saben la información de sus compañeros.
¿Qué le pasó, Roberto? Se cayó. Dos veces. Algo va a pasar. Algo va a pasar esta noche que se cayó dos veces. Dos veces. La tercera es la vencida. La tercera se quiebra. Delirio ya. Tercera se quiebra. Tercera se quiebra. Ok, Carla. Excelente. So let's ask for the information. Okay, perfect. Did you finish? Finish. Okay, perfect. So stop to share. So let's share the information, okay? Let's share what you have done. So let's start with Alexa. Alexa, who is your partner? Um, actually, uh, I understood that it was my information that I wrote. Ah, you wrote your own information. Uh -huh. <clears throat> uh, okay, but if you want, you can change it for your partner's information. Let's see. Um, it doesn't matter who. It doesn't matter who. You are going to choose. Okay. First name, Carla. Middle name, Azucena. Last name, Flores. Mm -hmm. Occupation, supervisor. Mm -hmm. Boss name, um, Maria Luisa Guardado. Y what was caja de crédito de la unión? Excellent. Thank you so much. That it is. So choose another Thank partner, you. please. Um... Daniel. Okay, Daniel, are you ready? The microphone. No. The yeah. microphone, Daniel? Yes, teacher. Sorry. Uh, first name, Jose. Middle name, middle name Roberto. Last name, Perla. Occupation. Uh, occupation is uh, sorry. No. What's your occupation? Executive. 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 Okay. Executive. Boxes name. Uh, Peter. Mm -hmm. Work Can I credit to learn? Excellent. Thank you so much, Daniel. Choose another partner, please. Uh, Beatriz. Beatriz. Uh -huh. <laughs> Vamos, Beatriz. <laughs> es cierto, Beatriz. Tremenda, Beatriz. The revenge, <laughs> right? La, re la revenge. <laughs> Go ahead, Beatriz. Vamos, Beatriz. Go. Go, go, go. Let's you can Let's do it. Go. Bring it. Uh, first name is Mario. Mm, my... ¿Cómo se pronuncia esto? Middle name. Middle name is Alexander. Last name is González. Occupation ex executive. Mm -hmm. Boss name, mm -hmm. boss name, Flores Vinda Chicas, Workplace, work Caja de Crédito La Unión. Excellent. Thank you so much, Karen. Choose another partner, please. 
Eh, Edwin Abarca. Ok, Edwin Abarca. Go ahead, Edwin. <laughs> ok, first name is Daniel. Middle name, Jonas. Last name, Hernández. Occupation, eh, executive. Post name, eh, Flor Chicas. Workplace, Caja de Crédito a la Unión. Excellent. Thank you so much. Choose another partner, please. Eh, Lizette Medrano. Ok, Lizette Medrano. I guess Lizette is not here. Choose another, please. Yeah, because I'm sleeping. Pedro Benítez. Thank <laughs> para you. Que, para que hable, <laughs> <dice> Pedro. <laughs> okay. Hello, Lizette. Quiero, quiero ver Hola. cómo responde. Vos, Ney. <laughs> Hola. Okay, it's your turn. Did you finish? Hello. Hello. Really? Finish? Yes. Okay. Thank you so much, Amarca. Edwin Amarca. First name is Jose. Middle name is Roberto. Last name is Perla. Occupation, executive. O, eh, no sé si puede ser business occupation. Which one? Executive, executive, no, business executive. Yes, business yeah, executive, yes. Yeah. Eh, Boss name, Flor Chicas. Workplace, Caja de Crédito de la Unión. Excellent. Thank you so much, Peter. Now choose another partner, please. Eh, Luis Varela, está vivo, Luis... está vivo. Yes, Luis Varela, <laughs> are you there? <laughs> <laughs> Luis, are you there? Hello. Hello. <laughs> It's your turn. Okay, you're the lucky one. Um, okay. Um, yes, up. <laughs> vamos a ver. Um, first name, Pedro. Okay. Uh, middle name uh, Mauricio. Uh, last name uh, Velasquez. Um, occupation Boss. Uh, boss name Florespinda Chicas. Uh, working Caja de Crédito La Unión. Excellent. Thank you, Luis. Yeah. Choose another partner, please. Okay. Thank you. Choose another partner, Luis. <laughs> Elíjame otro compañerito, Luis. Um, no sé quién falta. Um, um, Mario. Uh, okay. <laughs> Mario, yes, yeah, you're right. Mario is missing. Okay, Mario, go ahead. Mario. Okay. <laughs> Hi, Mario. Estaba escondiendo. <laughs> uh, okay. First name, Karen. Middle name Beatriz, last name Ramirez, occupation digitizer, okay. boss name Flores Binda Chicas, workplace Caja de Crédito de la Unión. Excellent, thank you, Mario. Now, choose another partner, please. I choose, let's see, um, Alexa, I don't know. Alexa already passed. Okay. Let's see. Pedro Mauricio Velázquez. Pedro Mauricio, are you there? <laughs> Robert, oh falta Roberto, falta Marlenis. <laughs> José Roberto está en la cámara desconectado porque no lo vieron. No puede. Ajá, Pedro no está aquí. 
Mm, I chose Marlenis Martínez. Ok, Marlenis. Thank you, Mario. <laughs> You're welcome, Miss. <laughs> It's nice, Alexa. Middle night, Guadalupe. Last mm. night, López. Occupation Supervisor. Boss night, María Luisa. Workplace, Caja de Crédito de la Unión. Ok, excelente. Now, Marlene, choose José Roberto. Ok, José Roberto. Uh -huh, José Roberto. First name, Edwin. New name, Asunción. Last name, Abarca. Occupation, Collection Manager. Box name, Los Vindas Chicas. Workplace. Workplace, así es, ¿verdad? Uh -huh. la, unión, la, unión, la Unión Credit Box. Excellent. Workplace, La Unión Credit Box. Back. Okay, perfect. Congratulations to all of you guys. Thank you so much. So now we're going to make the last part. Okay, vamos a hacer la, la tarea. Okay, antes de irnos, porque si no se me van a atrasar y no quiero que se me atrasen. Okay, so let's okay. let's do it. In the summons, and I'm going to choose, I'm going to share. Let's see, where is the homework? It's here. So today is Thursday, right? So it corresponds the homework number four. So I'm going to I'm going to share that. <laughs> okay. So let so let's see. Instruction, read the sentences, check if the positive, positive adjective is correct. Choose the right or wrong. Right significa correcto y wrong es incorrecto, ¿ok? Usted va a ver si este pronombre posesivo es el correcto que corresponde al nombre que tiene acá. ¿Es clear? Guys. Mm, es que no puedo entrar. It's wrong. Uh -huh. It's wrong. Why? ¿Por qué? No sé qué pasa. Because he's he. It's she. Uh -huh. it's And it's she, ¿verdad? Because it's Claudia. It's female. ¿Y cuál es el adjetivo positivo que corresponde a she? Her. Her. Entonces, Her. no es his. So that is why it's wrong. Wrong, okay? So let's do the next one. If you have any questions, tell me, okay? It's wrong. Uh -huh. Why? Because our girls. Because? Right. Yes, I'm not in the pronoun. La S, muy bien. It's your, not yours, right? It's without, without S. So it is wrong. No es con S el pronombre posesivo, es sin S. Your. Your. Uh -huh. Your students are nice. Muy bien. Number three. My name is Julia. So it's wrong or it's right? Right. Sure? Sure. Mm. Wrong. No, wrong. My. wrong. What is the In correct? The... Is M M Y. My. My. No, my. Este es my. Este es el pronombre objeto, no es el pronombre posesivo. My. So my. It's my. wrong. Todos están haciendo wrong. la tarea, ¿verdad? No, 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 no. Hay que entrar o tome la captura porque si no, este, la plataforma no se va a actualizar y necesito que vayamos todos al día, ¿ok? Porque voy a ir pasando Pero, notas okay. esta semana. Es la... Okay. Vaya, tome la captura si gustan. Estas primeras tres. 
right? Y okay. las hace, please. Mándela al grupo de WhatsApp. Que no puedo entrar. No. When is Claudia? Pedro Benítez puede manejar la pantalla también quiere decir que ustedes pueden responder ¿verdad? no, no la puedo manejar no le deja no, porque estoy desde mi teléfono y no ah, ok, perfecto ok, so let's see number four our teacher from Canada is wrong or is right right uh... Depende. <laughs> uh -huh. uh, it's wrong. Uh, wrong. Uh, because it's in a bottle. Our teacher is from. Is wrong? Our teacher is from Canada. Wrong. Vaya, pero aquí estamos viendo este <coughs> estamos viendo la estructura de la oración, ¿verdad? Sí, no lo vamos sí. a poner como tu teacher porque es como algo general, ¿verdad? Entonces lo vamos a tomar como algo general. Vamos a ver si la oración está correcta o no está correcta estructuralmente o gramaticalmente. So it is right or it's wrong? No es right. Oh. right. It's right. Es right. Right. Nuestra, nuestra maestra es de Canadá. Canadá. Es singular, ¿verdad? Y tiene singular. So that means it's right. Está correcto. So let's right. see the, the number five. Okay. Uh -huh. well, una pregunta. Tell Lo que pasa es que me ubicaba en el sentido. Ajá, de, 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 de nosotros. Ajá. Y, ajá, sí. y me refiero a nuestro teacher, usted. Yes. Que es del por eso sí, sí yo creo que sí, sí, fue sí. Sí, 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 20 mm -hmm. or 20 points. So you got 10. Would you like to do the next one to finish that week? Mm. Right. Yes, okay, perfect. I'm gonna let you start. Okay. Let's do it. Okay. So let's see number five. My boss are Elmer Arquet. Is correct or is not correct? Yes. My boss is is My boss is is el arquero. Muy bien. No es ar porque no tenemos varios jefes, verdad? Sino que solo uno. So let's see. No me Nadia, Enrita, is or ar. Or uh, R. R. Because we have two girls. Is the new teacher? Are the new teachers right? So let's see number three. We uh, are. Uh, we uh, are secretary. Uh, we are secretary. It's plural, right? It's plural. It's not. Okay. Uh. Let's see number four. He is a doctor. Is a doctor's? Es singular, no es plural. Exactly. So what it is? Doctor. Muy bien. Doctor. With capital letter, right? Con letra mayúscula, porque es una profesión. Okay, okay. so let's see. Are you happy? No, I am. Yes, yes I am. Or yes? Yes, yes I am. Yes, yes I am. Yes, I am. Yes, I am. No, I am. Ay, el doctor no salió mal. Yes, I am. Entonces, Esther. No. 
I have a mistake, right? So I put it with capital letter because it's a profession, but I don't know why the platform don't accept it like this, right? <laughs> okay. Doctor, doctor number four, incorrecta. Tiene que ser con, con, con minúscula. Minúscula, porque uh -huh. no es... Uh -huh. It is not in, in the, the beginning of a sentence. It's usually right. Okay, let's see. Uh -huh. So you got 20 or 20. Everything is in, in green, right? Right. So these oh. are your homework for this week, okay? No worries. <laughs> Bye, chicos. Entonces, aquí vamos a quedarnos. It's time to go. I hope you pass a, what? I hope you pass a good night, guys. And I see you tomorrow at the same time and the same channel, okay? Have a nice night and have a nice trip. See you. Bye bye. You. And good night. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. bye bye. Take care. Good night, everybody. Have a nice dream. Good night. Have a nice Despierten, despierten. No se quieren ir, pero no quieren seguir molestando. Pero activo, fíjate que ya estamos de toque, nos está dejando usted. Lo que pasa es que tomaron mucho café, quizás. <risa> y un Ya no se quieren dormir, dice. Estamos directos. Están no, directos. Hay que ir a ver las okay. pues. Mañana hay okay, que ir a trabajar, no. ¿ok? Ok. Go listo. sleep, go to bed. <risa> ok. Hasta que no. se vayan todos, voy a hacer la, la reunión, ¿ok? <laughs> Solo chicos, right? Treme. Help, this is it. Help. Marca. Hey, buena taza de café de chat, Omar. Mira, viejo. Bien, la teacher que le dé un poquito. No. <laughs> Santo no, no le va a gustar así, así, así los expresos son los que más me gustan. Decirle de dónde es el café que decirle de dónde es el café que tomas, viejo. Es de un cerro que se llama Conchagua. Santo Dios. Sí. sí Te sí, vas sí, a vale, enfermar sí. de los riñones. No, el café no es malo, es, 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 es muy espectacular tomarlo siempre. No, hombre, después de este servicio te da dolor de cabeza si no tomas café. No, eso es mental. Lo que pasa es que tomar café tienes que eh, sentir el sabor. Y la mejor <risa> forma es sin azúcar. Sin azúcar, amargo. Sí, 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 le, si, le, si le pones un poquito de azúcar, olvídate, el café le pierdes todo el sabor. De veras. No tienes... Me gusta con un poquito de azúcar, la verdad. Ah, bueno. Pero, pero tiene que ser helado, entonces. Con un poquito de leche. Our leche taste. condensada. Leche Our condensada, taste. por favor. If you like leche condensada, está bien. You can do it, right? Like. Mira, haces el espresso, haces el espresso, uh -huh. le echas leche condensada, le pones eh, hielo y lo dices a batir en la licuadora y queda uff. Pero yo he visto que le Hermoso. ponen azúcar. Ponen a, a como a, a batirlo con azúcar y queda Vaya. como la mezcla que tú le vas a echar al café cuando lo prepares. Así como sí. los que hacen en, en los... ¿Qué? Pero, ¿En la mejor forma, pero la mejor forma es prepararlo. El expreso, leche condensada con azúcar, el hielo y luego hirves el agua, el, 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 la, la leche y cuando ya está haciendo la espumita así, te lo tiras al café. Un espresso. Ok, I want to try. Ok, thank you so much. Ok. Buenas noches. See you Quédese. tomorrow. Bye, take care. Yeah, Have man. a nice night, guys. Good night, Edwin. Good night. Good night. <laughs> Good night. Bye bye. Take care.